ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ത്രീ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൽ പറയാൻ പറ്റുക എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഹാസ് ഫേഴ്സ് വൺ നോ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവാം സെക്കൻഡ് വൺ എക്സാക്ട്ലി വൺ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് ടൂവിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സാക്ട്ലി വൺ സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഓർ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ആ വേരിയബിൾസിനെല്ലാം ഒരൊറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ തേർഡ് വൺ ഇൻഫിനി ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ആ വേരിയബിൾസിന് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് വിളിക്കുക ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അതേപോലെ എക്സാക്ട്ലി വൺ സൊല്യൂഷനെയും ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് ഒരു പ്രോബ്ലം തരിക നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം തന്നിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് മറ്റ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയാലും സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഓഗുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് അതിനെ എക്കലോൺ ഫോമിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറച്ചിക്കൽ പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓഗുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതി ആ ഓഗുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്കലോൺ ഫോം ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് എക്കലോൺ ഫോമിൽ എഴുതി ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ വൺ സിക്സ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു സീറോ സീറോ വന്നിട്ട് എൻഡിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് വന്നേക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് സീറോ സീറോ ബി ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നോ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അതായത് സീറോ സീറോ ബി ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അതേപോലെ ഇപ്പോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആഗുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതി ഞാൻ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് പൊസിഷനിലും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പൊസിഷനിലും എലമെൻറ്റ് കിട്ടിയേക്കുവാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം യുണീക് സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എക്സാക്ട്ലി വൺ സൊല്യൂഷൻ കേസ് ടു യുണീക് സൊല്യൂഷനാ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നോ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന റോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എക്കലോൺ ഫോമില് ഇതുപോലെ ഒരു സീറോ റോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു സീറോ റോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുക
ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇതുപോലൊരു കേസ് വന്നാൽ നമുക്ക് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വന്ന് മെട്രിക്സ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ആൻസർ എഴുതണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ വേരിയബിൾസ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേമുകളും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ടുവിൽ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് ഈ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടിയത് സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ യുണീക് സൊല്യൂഷനും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി വൺ സൊല്യൂഷനും ആണ് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക പ്രോബ്ലം കണ്ടല്ലോ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബേസിക് ഫ്രീ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാം അതിന് മുന്നേ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് സീറോ സീറോ ബി ഫോമിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഈസ് ഇക്വലൻറ്റ് ടു ദ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഫോമിലാണ് അപ്പം എന്താണ് എ എന്താണ് എക്സ് എന്താണ് ബി എന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊയിഫിഷ്യൻറ്റുകൾ ചേർത്ത് എഴുതുന്ന മെട്രിക്സ് ആണല്ലോ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കൊയിഫിഷ്യൻറ്റുകളിൽ ഫസ്റ്റ് കോള എക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് കോള എക്സ് ടു തേർഡ് കോള എക്സ് ത്രീ ഫോർത്ത് കോളം എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ അതേപോലെ മൈനസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് അഗെയിൻ മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ് എഴുതുമ്പോഴാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നത് എക്സ് ഓർക്ക് ഒരു കോള മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിളാണുള്ളത് അത്രയും വേരിയബിളിനെ ചേർത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ആണ് സീറോ ത്രീ ടു സീറോ ത്രീ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഓഗുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ദ ഓഗുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഓഗുമെൻറ്റ് സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക എ യു ജി എം ഇ എൻ ടി ഇ ഡി ദ ഓഗുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ദി എബോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി എബോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഓഗുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ സിമ്പിള് നമ്മൾ എ ബി എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആദ്യം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് ബി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സീറോ ത്രീ ടു കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ പ്രശ്നമില്ല വൺ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ടൂവും ത്രീയും സീറോ ആക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ ഫോർ പൊസിഷൻ വൺ ആക്കണം വണ്ണിൻ്റെ ബിലോ മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ആക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനും വൺ ആക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്താ വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും നമുക്ക് മൈനസ് ടുവിനെ സീറോ ആക്കാനായിട്ട് 
അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ റോസ് എഴുതാണ്ടിരിക്കുക മറ്റേ ഫസ്റ്റ് റോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വൺ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അത് അതുപോലെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ റോ അതേപോലെ എഴുതുക ആർ ടു ഗീവ്സ് ഇനി ആ റോ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ആർ ടു ഗീവ്സ് ആർ ടു ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കാം ഇനി മൈനസ് ടുവിനെ മൈനസ് ടുവിനെ ആണ് സീറോ ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേരെയുള്ള വൺ പൊസിഷനുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ആർ വണ്ണിന് ടു ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ആർ വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് സീറോ ആയി ഇതേപോലെ ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ത്രീ പൊസിഷനും ഇതുപോലെ സീറോ ആക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ത്രീ അടുത്ത താഴെ ആയിട്ട് ആർ ത്രീ ഗീവ്സ് ആർ ത്രീ തന്നെ ആദ്യം എഴുതിക്കോളുക ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ലേ കിടക്കുന്നേ സോ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കൊടുത്തു ഇനി ത്രീനെ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ സീറോ വരിക അപ്പൊ എങ്ങനെ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി ത്രീ വേണം അപ്പൊ വെറുതെ ത്രീ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ വൺ ഉള്ളത് അതിന്റെ നേരെ വൺ ഉള്ളത് ആർ വണ്ണിലാണ് അപ്പൊ ആർ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും സീറോ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ എലമെന്റുകളും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഈ ഒരു പൊസിഷനും സീറോ ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ ഈ ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് വൺ ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വണ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബിലോ ഇതാണല്ലോ സീറോ ആക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഈ ഒരു ഭാഗം സീറോ ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈസി വേയിൽ ഓരോന്നും ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് റോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർ ത്രീ ആണ് ഞാൻ ഈ മൈനസ് ത്രീനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സീറോ ആക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റോസ് വെച്ച് അഡീഷൻ ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ മൈനസ് ആണ് മറ്റേലുള്ളത് സോ ആർ ടു ഇപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു അങ്ങനെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ റോ എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സീറോ സീറോ ഇവിടെയും സീറോ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് കിട്ടുക ചെയ്യണേ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിനി വേറെ ഇതിനെ ഒന്ന് വൺ ആക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ലാസ്റ്റ് റോ നമ്മുടെ സീറോ സീറോ ബി ഫോമില കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടിയാൽ സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആൻസർ ദി സിക്ലോൺ ഫോം ഓഫ് ദ ഓഗുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ദി ഫോം സീറോ സീറോ ബി സോ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതി നിർത്തുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടോ ഒരു വേരിയബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയേക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് താങ്ക്